Perfecto. Mariana, muchísimas gracias por venir. Eh, contanos cómo se vienen organizando los cursos para este año, que van a ser cuatro noches. Eh, hola, buenos días. Eh, gracias por la invitación. Eh, los cursos vienen bien, bien organizados. Hoy terminamos con la inscripción de las instituciones para participar de la venta de espumas y comidas y sillas. Eh, sí, van a ser cuatro noches. Desde la gestión de Ezequiel Gali se decidió por calendario que sean las cuatro noches de carnaval. Así que este, vamos a tener cuatro noches de carnaval seguiditas. Vamos a tener una, una tercer comparsa este año. Ahí se puede ver el crecimiento de, de los grupos de, de batucado, de baile, cómo van creciendo año a año. El Rey Momo ya está en proceso, uh -huh. te diría que falta como muy poquito para terminarlo. Lo van a hacer los chicos de los alumnos de Artes Visuales, junto con sus profesores, eh, de tres propuestas que se llegó a la subsecretaría, eh, en base a, a un montón de cosas se decidió cuál, va a ser, cuál iba a ser la propuesta. Ya está, ya está, te diría que, que está para salir ya. Mira, yo creo que lo, lo, es muy esperado por la ciudad de La Barría, eh, por la comunidad en sí, eh, incluso cuando por ahí no se había dado todavía las fechas, todos preguntaban qué, no se hacen los cursos este año y eso, pero uno por ahí desde la organización lo daba por hecho que se sabía que eran los cuatro días de carnaval estipulado por el almanaque y bueno, cuando se empezó a decir qué días eran, eran como, uh, se hacen los cursos. Eh, esto es una fiesta que la hacemos entre todos, más allá del municipio que puede ayudar a las agrupaciones económicamente y darles una posibilidad a las instituciones de participar con la venta de espuma y comida y el alquiler de sillas. Es una fiesta que sin ellos tampoco se podría lograr. Eh, creo que es, es un todo para poder lograr que hagamos unos cursos. Eh, tenemos aproximadamente 13 agrupaciones, en el cual dos días eh, va a pasar verano dorado, como siempre, no las cuatro noches, porque bueno, eh, para no cansarlos y que ellos siguen con la pileta y eso, eh, van a, pas a pasar dos noches de las cuatro verano dorado y van a pasar los chicos de la callejeada también. Así que aproximadamente 13, 13 agrupaciones tenemos. Bien. Todos contentos, me imagino, esperando este momento. Sí, están todos contentos, pueden escuchar los ruidos de los tambores que están ensayando en el Parque Vaperón, así que en el Colsódromo de Gabriel Antonio, están como muy ansiosos también por llegar a esto, ¿no? Ellos eh, lo viven año, durante todo el año en realidad las agrupaciones, no es que se ponen dos meses, un mes antes a armarlo, sino que ellos lo trabajan durante todo el año. Lo bueno de esta edición también es que tenemos eh, dos comedores que se sumaron a esta propuesta de poder darle batucada a los chicos y que los chicos puedan hacer socialmente otro tipo de, de cosas. Los, ¿Las localidades también van a tener sus cursos, van a tener sus carnavales? Sí, las localidades también. Es, una, es eh, organizativo desde ellos, o sea, eh, lo, no es que uno les exige, sino que ellos eh, vienen, lo proponen y el municipio los ayuda desde... desde desde la dirección de cultura, llevándole una, una comparsa o el sonido, lo que sea, pero lo organizan ellos. Por lo pronto tenemos el de Espigas y el de Loma Negra asegurado con fecha y todo, las otras localidades todavía no nos han pasado la fecha. Perfecto.